প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম অক্সফোর্ড কমার্স কোসিন ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আমি আহমেদ রুবি স্যার আজকে তোমাদের সাথে হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের ব্যবস্থাপনা হিসাব বিজ্ঞান পরিচিতি অধ্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত ধারাবাহিক আলোচনা করবে এই পর্বে আমরা শিখব অর্থাৎ আমি বলেছিলাম যে এই অধ্যায় ভালো করতে হবে তিনটা বিষয় ভালো করে শিখতে হবে সেটা একটি হচ্ছে অনুদান প্রান্ত একটি হচ্ছে তোমার সমুচ্ছেদ বিন্দু প্রান্ত এবং তৃতীয়টি হচ্ছে নিরাপত্তা প্রান্ত তো আমরা পূর্বেকার ভিডিওতে অনুদান প্রান্ত এবং সমুচ্ছেদ বিন্দু প্রান্ত সম্পর্কে শিখেছি এখন আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে নিরাপত্তা প্রান্ত তো প্রিয় শিক্ষিত আমি একটি কথা বলে রাখি যে এই নিরাপত্তা প্রান্তর সাথে আসলে সমুচ্ছেদ বিন্দুর খুব সম্পর্ক আছে অর্থাৎ সমুচ্ছেদ বিন্দু থেকেই আসলে কি হয় যে নিরাপদ প্রান্তটা সৃষ্টি হয় তো এখানে কতটুকু নিরাপত্তা প্রান্ত অর্থাৎ নিরাপত্তা প্রান্ত কতটুকু কি কেন এবং কি কি সূত্র করে এই অধ্যায়ে এই অধ্যায় এই নিরাপত্তা প্রান্ত সম্পর্কিত কি কি কোশ্চেন বোর্ডে আসে আমি তোমাদেরকে পার্শ্ববর্তী বোর্ডে একটি অঙ্ক দেওয়া আছে এবং সেখানে কিভাবে কোশ্চেন আসে ওখানে দেওয়া আছে যে নিরাপত্তা প্রান্ত থেকে কি কি কোশ্চেন আসছে বোর্ডে সেগুলো আমি উল্লেখ করে দিয়েছি এবং এগুলো সমাধান করব এবং এই সমাধানের জন্য যে দুটি সূত্র তিনটি সূত্র আমাদেরকে শিখতে হবে छोड़ा করি তাহলে অতি সহজেই এ অধ্যায়ে দশ মার্কিং সহ আমরা পেয়ে যেতে পারি তো প্রিয় শিক্ষার্থী আর একটু সহজ করে দেওয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে চিত্র সহকারে বুঝিয়ে দিচ্ছি আসলে সূত্র না পড়লেও কিন্তু মনে থাকবে যদি এই চিত্রটা সুন্দর করে বুঝো তোমরা লক্ষ্য করো বা আমার প্রত্যেকটা পর্বে কিন্তু এই চিত্রটা ছিল তো এই চিত্রটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য খুব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অংশ যদি আমি আমি বলতে চাই তাহলে শুরু করে দিয়ে আসলে আজকের নিরাপত্তা প্রান্তটা কি সেটা আগে শিখে নেই প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা জানি যে সমুচ্ছেদ বিন্দু বা ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা কি যখন প্রতিষ্ঠানের যতটুকু আয় এবং যতটুকু ব্যয় অর্থাৎ ব্যয় এবং আয় সমান থাকে তখন এটা সমুচ্ছেদ বিন্দু হয় অর্থাৎ এই অংশটা হচ্ছে আয় বা বিক্রয় ঠিক আছে এটা যদি এক পক্ষ টাকা হয় এটা হচ্ছে ব্যয় এটাও হতে হবে মানে এটাও যদি এক পক্ষ টাকা হয় তাহলে এটা কি সমুচ্ছেদ বিন্দু অর্থাৎ দুই পেশি যদি সমান থাকে আয়ও যতটুকু করি বা ব্যয় যতটুকু করি অর্থাৎ যে পণ্যটার ব্যয় যতটুকু ওই পণ্যটার বিক্রয় যদি অতটুকুই হয় তাহলে সমুচ্ছেদ বিন্দু হয় তাহলে এটা হচ্ছে কি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট এই জন্য আমি এটাকে বউ করে দিচ্ছি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ঠিক আছে এটা সম্পর্কে আমরা আরও সুন্দর করে বিস্তারিত পূর্বেকার সমুচ্ছেদ বিন্দু অংশ কিন্তু খুব আলোচনা করেছি সব অর্থাৎ ভিডিও টিউটোর প্রথম থেকে তোমরা যে যদি দেখো সবগুলো তোমার অধ্যায় তোমাকে বুঝতে অনেকটা সহজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তারপর দেখি এটা যদি আমাদের সমুচ্ছেদ বিন্দু হয় অর্থাৎ এই অবস্থাটাই থাকে প্রতিষ্ঠানের কোন লাভও নাই লস নাই অর্থাত যতটুকু ব্যয় ততটুকু আয় এটা হচ্ছে সমুচ্ছেদ বিন্দু এখন নিরাপত্তা প্রান্ত কি নিরাপত্তা প্রান্তটা হচ্ছে সমুচ্ছেদ বিন্দু থেকে যতটুকু আয় বাড়বে অর্থাৎ এটা যদি সমুচ্ছেদ বিন্দু হয় এখান থেকে যতটুকু আয় বাড়বে ততটুকুই নিরাপত্তা প্রান্ত কি আর আমার কথাটা সমুচ্ছেদ বিন্দু থেকে প্রিয় শিক্ষার্থী পুরো টাকা কিন্তু সমুচ্ছেদ বিন্দু থেকে যতটুকু বাড়বে ততটুকু নিরাপত্তা প্রান্ত ঠিক আছে অর্থাৎ সমুচ্ছেদ বিন্দু এ পাশে থাকে ক্ষতি হয়ে যাবে সমুচ্ছেদ বিন্দু এ পাশে আসলে প্রতিষ্ঠানের লাভ বৃদ্ধি পাবে ব্যয় হ্রাস পাবে ঠিক আছে এ পাশে যদি আসে তো ব্যয় কমবে আয় বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ এই আয়টা বেড়ে তখন এই পর্যন্ত তৈরি আসবে ঠিক আছে আয় বাড়বে ব্যয় কমবে তো সমুচ্ছেদ বিন্দু থেকে যতটুকু আয় বাড়ছে ততটুকুই নিরাপত্তা প্রান্ত ঠিক আছে তো এই কথাটা যদি তোমরা বুঝো তাহলে আমার বিশ্বের যে সূত্রগুলো তোমার খুবই মানে অল্পত মুখস্থ না করবে কিন্তু হয়ে যাবে দেখবা তাহলে একটু প্রমাণ করে দেখি যে এখানে কি সূত্রে বলা আছে দেখো বলা হচ্ছে নিরাপত্তা প্রান্ত বের করে দেখা নিরাপত্তা প্রান্ত তোমার বের করে দিতে হবে তাহলে তুমি তো সূত্র চিত্রটি শিখে ফেলেছো যে এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে কি এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে নিরাপত্তা প্রান্ত তাহলে এটা কিভাবে বের করছি বাবু যে পুরোটাই ছিল তোমার কি বিক্রয় তাই না তো এটাই হচ্ছে কি প্রকৃত বিক্রয় কিভাবে প্রিয় শিক্ষার্থী যে এটাই হচ্ছে কি তোমার প্রকৃত বিক্রয় আমরা একটু অংশের এখানে যে এটা দেওয়া আছে এটা অনুযায়ী দেখে নিই এখানে বলছে বিক্রয় চার হাজার একক তাহলে এটাই কি প্রকৃত 
বিক্রয় ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝে নিতে পারতেছি যে আমাদের এখানে প্রকৃত বিক্রয় কি এই চার হাজার হচ্ছে চার হাজার একক এটা হচ্ছে প্রকৃত বিক্রয় ঠিক আছে আচ্ছা এরপর বলছে সমচ্ছেদ বিক্রয় অর্থাৎ সমচ্ছেদ বিক্রয়টা কি তো এই শিক্ষার্থী এখানে কিন্তু সমচ্ছেদ বিক্রয় নাই যে এখানে কোথাও সমচ্ছেদ বিক্রয় নাই তবে আমরা কিন্তু সমচ্ছেদ বিক্রয় আচ্ছা আমরা একটু সূত্রটাকে বিস্তারিত আলোচনা করে নেই তারপরে আমি দেখাচ্ছি তাহলে প্রকৃত বিক্রয় এটা গেল তাহলে হচ্ছে সমচ্ছেদ বিক্রয় ঠিক আছে সমচ্ছেদ বিক্রয় এককটা কতটুকু এটা হচ্ছে আমরা কিভাবে নির্ণয় করবো দেখো যখন সমচ্ছেদ বিক্রয় এটা হচ্ছে নিরাপত্তা প্রান্ত সূত্র ঠিক আছে এখন আমাদের কোশ্চেনে যেটা অর্থাৎ আমরা জানি যে আমাদের এতটুকু হচ্ছে কি নিরাপত্তা প্রান্ত একক তাইলে যখন আমরা নিরাপত্তা প্রান্ত একক অর্থাৎ সূত্র দুই ঠিক আছে যখন আমরা নিরাপত্তা প্রান্ত একক অর্থাৎ এটা আমাদের কখনো কোশ্চেনে দরকার হয় না জাস্ট এটা থেকে আসলে এটার উৎপত্তি হয়েছে ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষাতে এটা থেকে এটা উৎপত্তি হচ্ছে আমাদের অঙ্কের বেশিরভাগ সূত্র লাগবে আমাদের এটা আর এটা ঠিক আছে তো এটা থেকে কিভাবে এখানে আসছে অর্থাৎ এটা বোঝানোর জন্য আমি এটা তোমাদের এখানে দিয়েছি দেখো নিরাপত্তা প্রান্ত একক অর্থাৎ প্রকৃত বিক্রয় একক তাহলে আমরা যে এখানে যে এককটা দিয়েছি চার হাজার এটা হচ্ছে কি প্রকৃত বিক্রয় একক চার হাজার কত চার হাজার ঠিক আছে প্রকৃত বিক্রয় একক কত এটা হচ্ছে প্রকৃত বিক্রয় একক মানে মোট বিক্রয় এককটা কতটা এতটুকু ঠিক আছে এখন আমাদের বলা আছে যে সমস্যা বিক্রয় মাইনাস হবে সমস্যা বিক্রয় একক তো প্রিয় শিক্ষার্থী সমস্যা বিক্রয় একক এটা কিন্তু আমাদের অঙ্কের মধ্যে নাই এখানে মধ্যে সমস্যা বিক্রয় একক আমরা নাই তো এখানে দেওয়া নাই তাহলে আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে নিরাপত্তা প্রান্তের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে কার সমস্যা বিন্দু এককের সাথে তো সমস্যা বিন্দু এককটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করব সেটা কিন্তু আমরা এর আগের পূর্বের ভিডিও করে দেখো এখানে আমরা বের করে রাখছেন যে সমস্যা বিন্দু একক কত চব্বিশশো একক এই যে চব্বিশ একক বের করে রাখছিলাম ঠিক আছে তো আমরা এখন এটা দিয়ে আর কি করে দিব আর যদি তোমরা এই চব্বিশ একটা বুঝতে চাও তাহলে আমাদের সংসদ বিন্দু পাঠটা সুন্দর করে দেখো তাহলে চব্বিশ একক কিভাবে আসে বুঝে বুঝতে পারবো ঠিক আছে তো আচ্ছা দেখি তো সংসদ বিন্দু একক কত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কত সংসদ বিন্দু একক এখানে আমরা প্রকৃত বিক্রয় কত লিখলাম চার হাজার এরপর সংসদ বিন্দু কত চব্বিশশো তো আমরা এখানে একটু করে দেখাচ্ছি চার হাজার মাইনাস চব্বিশশো निर्णय কিভাবে নির্ণয় করছি আমি বলছিলাম যে আমরা এই দুইটি সূত্র অর্থাৎ আমি তিনটে সূত্রের কথা বলছি এটা জাস্ট এটা বোঝানোর জন্য দিছি এটা ছাড়া আমরা এই দুইটিও যদি শিখি তাহলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে দেখো প্রকৃত বিক্রয় কি এই পুরোটা হচ্ছে কি প্রকৃত বিক্রয় চার হাজার একক আর সমস্যা বিক্রয় একক কত যে সমস্ত এই যে সমস্যা বিক্রয় একক আমরা এটা বের করে নিচ্ছিলাম কত এই যে মানে এতটুকুর মধ্যে কতটুকু আছে ঠিক আছে এতটুকুর মধ্যে আছে আমাদের চব্বিশ একক ঠিক আছে এটা কিভাবে বের হয়েছে এটা হচ্ছে তুমি আমি যে বই দিলাম যে পূর্বেকার ভিডিওটি দেওয়া আছে ঠিক আছে আসল মোট এই যে এখান থেকে এ পর্যন্ত মিলে তো চার হাজার একক মোট মানে প্রকৃত বিক্রয় এত একক এর মধ্যে সমস্যা ছিল এখানে এখানে ছিল কত চব্বিশ একক তো আমরা চব্বিশ একক দিয়ে দিলাম সুতরাং আমাদের নিরাপত্তা প্রান্ত একক বের হয়েছে কত নিরাপত্তা প্রান্ত একক হচ্ছে ষোলশ ঠিক আছে নিরাপত্তা প্রান্ত একক কত ষোলশ একক ঠিক আছে ষোলশ একক এরপরে দেখো যে আমাদের পরবর্তীতে কোশ্চেনে কি বলছে পরবর্তী কোশ্চেনে বলছে যে নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাত নির্ণয় করো তাহলে জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝে নাও একটা হচ্ছে নিরাপদ প্রান্ত একক একটি হচ্ছে একক আরটি হচ্ছে নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাত তাহলে একক আর অনুপাতের সূত্র কি এক হবে কখনই না এই জন্য এই দুইটি সূত্র আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে অনুপাত যখন বলবে সেখানে তখন লিখবো নিরাপত্তা প্রান্ত একক মানে আমরা যেভাবে এই যে সদস্য বের করছি ওই টাকাটা নিরাপত্তা প্রান্ত একক গুণ একশো ভাগ প্রকৃত বিক্রয় একক প্রকৃত বিক্রয় একক কত চার হাজার অর্থাৎ এখান থেকে এ পর্যন্ত ঠিক আছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আবার আমি তোমাদেরকে নিরাপত্তা প্রান্ত এককটা অনুপাতটা বের করে দিচ্ছি এটার অনুপাতটা কিরকম প্রথমত আমরা নিরাপত্তা প্রান্ত একক বের করব এই যে নিরাপত্তা প্রান্ত একক বের করছি তা আমরা একটু রেখে নিয়ে আসলে নিরাপত্তা প্রান্ত একক কত ষোলশ একক প্রকৃত বিক্রয় একক কত ছিল অঙ্কে আমাদের প্রকৃত বিক্রয় ছিল চার হাজার আমরা চার হাজার লিখবো 
নিচে তারপর আমাদের যেহেতু অনুপাত সেখানে একশো দিতে হবে ঠিক আছে একশো গুণ আছে আমাদের সূত্রে তো এখন প্রিয় শিক্ষা আমরা এটা একটা কেটে দিই এটা এটা এই শূন্য এই শূন্য কেটে দিই তারপর আমরা এই শূন্য এই শূন্য কাটতে পারি চার দিয়ে আমরা একশো ষাটের মধ্যে দিতে পারি কত বা চল্লিশ বার কিভাবে হবে দেখো কাটাকাটি ও শিখা ছিল আমাদেরকে যে একশো ষাট কারণ এগুলো তো সব বাদ হয়ে গেছে তাই না তার মধ্যে যদি ষোলোর মধ্যে যদি চার বার এই শূন্যটা থাকে না এটা উপরে ঠিক আছে তাহলে চল্লিশ এটা হচ্ছে নিরাপত্ত প্রান্ত অনুপাত তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমার বিশ্বাস যে তোমরা এটা খুব ভালো করে বুঝতে পারছো যে কিভাবে নিরাপত্তা প্রান্ত একো বের করতে হয় আমরা এখানে চল্লিশ পার্সেন্ট বের করে দিয়েছি তো এই সময় আমাদের আসলে তিনটা আমি বলছিলাম যে এই অধ্যায়কে এই অধ্যায় সম্পর্কে যদি তোমরা ভালো করে শিখতে চাও তাহলে তোমাদের তিনটে বিষয় সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখতে হবে সেটা হচ্ছে অনুদান প্রান্ত তারপর হচ্ছে সংসদ বিন্দু আর হচ্ছে নিরাপত্তা প্রান্ত তো আমি এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের এই ধারাবাহিক পর্যায়ে সবগুলো সম্পর্কে বোর্ডে কীভাবে কোশ্চেন আসে সে সম্পর্কে আলোচনা করে দিলাম এবং সাথে সূত্রগুলো ব্যাখ্যা করে দিলাম মাত্র সাতটি সূত্র ষাটটা সূত্র পরে কিন্তু আমরা ইনশাআল্লাহ এখানে অংশগ্রহ করতে পারবো যদি আমরা বুঝে বুঝে অর্থাৎ এই চিত্রটি বুঝে বুঝে করি কারণ এখান থেকে কিন্তু আমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আসতে পারে কখন আসতে পারে পরিবর্তনশীল ব্যয় নির্ণয় করো কখন আসতে পারে স্থায়ী ব্যয় নির্ণয় করো কখন আসতে পারে বিক্রয় পরিমাণ নির্ণয় করো আসতে পারে মুনাফা কিন্তু সবগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমি ভিডিও টিউটোরিয়াল দ্বিতীয়তে আলোচনা করেছি দ্বিতীয় টিউটোরিয়ালটা অর্থাৎ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এরকম করে যদি তোমরা প্রত্যেকটা ভিডিও দেখো তা আমার বিশ্বাস তোমাদের জন্য এটা অনেক ইজি হয়ে যাবে তো আমি বলবো যে প্রথম থেকে ভিডিওগুলো দেখো আর এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে বা পূর্বেকার ভিডিও যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে মেসেজ করতে পারো বা কমেন্টস করলে জানাবে বেশি ভালো হয় কারণ কমেন্টস অ্যান্সার করে তাড়াতাড়ি দেওয়ার জন্য চেষ্টা করি মেসেজ ম্যাসেঞ্জার মেসেজগুলো অনেক সময় আমরা দেখা হয় না সময়ের কারণে বা ব্যস্ততার কারণে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমাকে অক্সফোর্ড কমার্স স্কুলের সাথে থাকো থাকো আমার সাথে আর এই অধ্যায়টা অনেকেই বলে অনেক কঠিন আমি চেষ্টা করছি আমার যতটুকু যতটুকু ইনশাল্লাহ আমার ক্ষমতা আছে বা আমি যতটুকু পারি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করছি এখন বাকিটা তোমাদের ইচ্ছা যদি না বুঝো ইনশাল্লাহ তাহলে আমাকে কমেন্টস করে জানাও আমি তোমাদের সমাধান করে দিব আর ভিডিওটি যদি অবশ্যই তোমাদের ভালো লেগে থাকে আমার বিশ্বাস যে ভালো লেগে ভালো লাগছে যদি ভালো লাগে তাহলে তোমরা এটাকে অবশ্যই লাইক দেবা এবং কমেন্টস করবা আর শেয়ার তো অবশ্যই করবো বন্ধু বান্ধবের সাথে কারণ এটা একটা এডুকেশনাল টিউটোরিয়াল এটা আমাদের সবার কাছে সরিয়ে দেওয়া উচিত অনেক মেধাবী স্টুডেন্ট আছে তারা গরিব এরকম প্রাইভেট পড়তে পারে না আসলে আমার ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো এরকম ছাত্রছাত্রীদের জন্যই করা যারা এরকম শহর থেকে দূরে আছে বিভিন্ন সারের সমস্যা বিভিন্ন টিচারের সমস্যার কারণে পড়তে পারছে না স্কুল কলেজ অনেক দূরে তো তাদের জন্যই আসলে আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো করা আর তোমরা যারা ঢাকার বন্ধুরা আছো তোমরা তো অবশ্যই দেখবা ইনশাআল্লাহ বেশি বেশি শেয়ার করবা আর শেষে বলবো আমার সাথে থাকো থাকো অক্সফোর্ড কমার্স কোচিনের সাথে তোমার সমস্যা তুলে ধরে সমাধান ইনশাল্লাহ আসবে